ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சிம்பிள் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் அதோடைய மேத்தமேட்டிக்கல் மாடல் அப்புறம் அனலாக சிஸ்டம்ஸ்னால் என்ன ஃபோர்ஸ் வோல்டேஜ் அனாலஜி ஃபஸ்ட்டு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் பார்த்துருவோம் ஒரு சிம்பிள் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெசிஸ்டர் இண்டெக்டர் கெப்பாசிட்டர் சீரீஸில் இருக்கிறது தான் வந்து ஒரு சிம்பிள் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் ஓகே அண்ட் இதுக்கு என்ன ஆகும் கரண்ட் இந்த டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகும் ஓகே ஸோ இதுக்கு மேத்தமேட்டிக்கல் மாடல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி இதோடைய ஃபிசிக்கல் லாஸ் என்னெல்லாம்னா கிர்ச்சாஃப்ஸ் லா ஸோ கிர்ச்சாஃப்ஸ் வோல்டேஜில் அப்ளை பண்ணோம்னா அப்ளைடு வோல்டேஜ் வி ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு த வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டர் இண்டெக்டர் அண்ட் கெப்பாசிட்டர் ஸோ வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டர் ஆர் ஐ ஆஃப் டி இண்டெக்டர் எல் டிஐ பை டிடி கெப்பாசிட்டருக்கு ஒன் பை சி இன்டெகரல் ஐ ஆஃப் டி டிடி சரியா ஸோ இதுதான் வந்து மேத்தமேட்டிக்கல் மாடல் இப்போ நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து அனாலஜியும் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் இஸ் அனலாகஸ் டு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் ஓகே இந்த அனாலஜியை எதுக்கு பார்க்குறோம்னா சி ஒரு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமை எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமாக ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்குறது ஈஸி இன்புட் கொடுத்து அவுட்புட்லாம் பார்க்குறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாசு டேம்பிங் கொஃபிஷியன்ட் ஸ்ப்ரிங்கு இதெல்லாம் டிசைன் பண்ணுறத விட ஆ ரெசிஸ்டர் இண்டெக்டர் கெப்பாசிட்டர் போட்டு பார்க்குறது ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறது அதனால தான் ஸோ ஒரு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமை எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த அனாலஜி யூஸ் ஆகும் சரி எப்படி ஒரு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டத்தோடு நம்ம வந்து மாற்றுவோம் எப்படி அதை ஒன்று ரெண்டுத்தையும் இன்டர்லேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முதல்ல வந்து மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் உடைய ஈக்குவேஷன் எழுதிக்குவோம் ஒரு சிம்பிள் ஆர் மாஸ் ஸ்ப்ரிங் டேம்பர் சிஸ்டம் உடைய ஈக்குவேஷன் முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் எஃப் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டிடி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி டிஎக்ஸ் பை டிடி ப்ளஸ் கே எக்ஸ் ஆஃப் டி இதுதான் ஒரு சிம்பிள் மாஸ் ஸ்ப்ரிங் டேம்பர் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் உடைய ஈக்குவேஷன் அப்போது நான் அனாலஜி அப்படின்னு சொன்னேன்னா அனலாகஸ் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னா டூ சிஸ்டம்ஸ் ஆர் செட் டு பி அனலாகஸ் இஃப் தி கேன் பி ரெப்ரஸன்டட் பை சிமிலர் செட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் அதாவது ஒரே மாதிரியான ஈக்குவேஷன் வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அது ரெண்டுத்துக்கு இடையில் அனாலஜி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ சிமிலர்னு நான் சொல்லும்போது சி இது வந்து ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆனால் இங்கே அப்படி இருக்கா இல்லை ஸோ இப்போ இதையும் ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனாக மாற்ற முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் முடியும் என்னென்னா இந்த கரண்ட்க்கு இங்கே வந்து ஐ ஆஃப் டி இருக்குது இங்கே டிஐ பை டிடி இருக்குது இங்கே வந்து இன்டெக்ரேஷன் இருக்குது இப்போது இந்த கரண்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சோம்னா என்ன ஃபார்முலா கரண்ட்டுனா என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் இட் இஸ் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் ஸோ இந்த கரண்ட்டை வந்து ரீரைட்டட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சார்ஜ் எழுதும்போது ஆர் டிக்யூ பை டிடி ப்ளஸ் எல் இந்த டிஐ பை டிடிங்கிறது என்னென்னா டி பை டிடி ஆஃப் கரண்ட்டு ஸோ அந்த கரண்ட்டுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் டிக்யூ பை டிடி ப்ளஸ் ஒன் பை சி இன்டெக்ரல் டிக்யூ பை டிடி இன்டு டிடி கரெக்டுங்க ஸோ இதை வந்து ரீரைட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கிதுன்னு பார்க்கலாம் VFT is equal to அதே மாதிரி ஹையர் ஆர்டர்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் எல் டி ஸ்கொயர் கியூ பை டிடி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் டிக்யூ பை டிடி ப்ளஸ் ஒன் பை சி இதில் டிடி டிடி கேன்சல் ஆகிடும் இன்டெக்ரல் ஆஃப் டிக்யூங்கிறது கியூ ஆஃப் டி ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் சிமிலராக இருக்கா ஸோ இதுதான் வந்து ஃபோர்ஸ் வோல்டேஜ் அனாலஜி இந்த ஃபோர்ஸ் வோல்டேஜ் அனாலஜியை எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமில் ஃபோர்ஸுன்னு இருக்கிறது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமில் வரும்போது வோல்டேஜ் அதே மாதிரி அங்கே வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது இங்கே வந்து சார்ஜஸ் கியூ ஆஃப் டி அதே மாதிரி அங்கே மாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இங்கே ஈக்குவலண்ட்டாக இன்டெக்டன்ஸ் அங்கே வந்து பி டேம்பிங் கோ எஃபிஷியன் இங்கே ரெசிஸ்டர் அங்கே வந்து 
spring constant on the inga 1 by capacitor okay so idu da vande force voltage analogy idu enna na by heart panna vendi avasiyam illai நம்ம ஒரு சிம்பிள் ஆர்எல்சி சீரீஸ்க்கு நமக்கு ஈக்குவேஷன் டக்குன்னு எழுத தெரியும் ஒரே வித்தியாசம் என்னென்னா இந்த கரண்ட்டுக்கு பதிலாக சார்ஜ் போடணும் அது ஈஸியாக போட்டுடலாம் நம்ம இது நமக்கு நல்லாவே மனப்படமாக தெரியும் ஒரு சிம்பிள் மாஸ் ஸ்ப்ரிங் டேம்பருக்கு டக்குன்னு எழுதிடுவீங்க ஸோ இது ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் எழுதிட்டீங்கன்னா இதை ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஓகே ஹோப் ஐ எம் கிளியர்